，原来我早就无敌了。那剑是屠姑娘带回来的，难道是给我准备的惊喜？我去，好多混元石啊！妈妈再也不用担心我的修炼了。天地相交，万物化生，有始有终，运转百里。哼，这次的混元石质量不错嘛，吸收灵气的速度比之前快多了。你们两个保持我。是主人在修炼了，这次的势头异常的猛烈呀、啊！快跑啊！有妖孽来吞噬我们的修为了！你说这怪风是哪儿来的？怎么还能抽取弟子们的修为呢？不知道，圣主师兄已经去查探了。虎山大阵打开了吗？已经开了，可也抵挡不住天地灵气的流失。我回来了，长玄师兄，你这是什么造型？好别致啊，审美着实是有点超前了。哎呦，别提了，都是那股子风给吹的。狂风的来由，你可查探到了？查到了。那股风来自小池镇，小池镇，那不是叶前辈所在的地方吗？没错，是他老人家正在修炼，将咱们宗门的天地灵气调去一用了。原来如此，难怪护山大阵和巨灵阵留不住灵气、啊。叶前辈要动用灵气，老夫自然没有二话。等下让弟子们躲着点别被吸干了就好。是。无双，见过圣主师尊。无双，你终于出关了。你的修为到什么境界了？回师伯，无双如今已是化神了。化神？你闭关之前不识金丹吗？真是后生可畏啊！短短几个月，居然连续突破两个大境界。既然无双已经出关，这圣女册封大典就要提上日程了。老夫准备邀请叶前辈作为见证者，你们几位意下如何啊？我没意见。无双是叶前辈慧眼识珠一手栽培的，册封大典理应邀请他参加。原件说的在理，没有师祖的大典是不完整的。弟子也认为，应力邀叶前辈驾临，不光是因为叶前辈赐予了我机缘，更是为了让他看到。如今繁荣昌盛的太玄圣地，说得好，我太玄能够几经波折依旧兴旺，全因师祖的眷顾。饮水思源，我这便动身前去小池镇，恭送圣主。尊敬的叶大师，由于您近日修炼的速度太快，清血压力山大。实在是一滴都没有了，因此决定回紫青圣地闭关修炼，等变强一点后，再来被您狠狠打败。永远期待被您征服的清雪。呃，清雪姑娘的口味还是一如既往的重啊。不过我最近确实进步极快，她有压力也是正常。若是将那堆混元石全部炼化。嘿嘿嘿，不敢想那时我会有多强。嗯，是清雪姑娘忘了什么东西吗？呃，何老、啊，叶前辈冒昧前来，没有打搅到您吧？哈哈，没有没有，我最近清闲的很，只是偶尔修炼一下。您偶尔一下，我太玄圣地都快被您给吸干了呀！<笑>那是什么、呃？好刺眼的金光！金光在哪儿？
就在您身后啊，叶前辈！难道是会元石发出的光芒？呃，这样呢？好好多了，这这是